ดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องพูดคําว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสําหรับปี2015ก็ได้ผ่านผลไปแล้วเนาะวิดีโอแรกในปี2016นี้นะคะพลอยมีไอเทมเด็ดๆที่พลอยชอบหยิบใช้ในปี2015ที่ผ่านมานะคะรวมถึงไอเทมที่ไม่ชอบด้วยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีตัวไหนเป็น The Best ตัวไหนเป็น The b o y นะคะตัวล่างนะคะที่เป็น The Best ของพลอยในปีนี้ก็คือนี้นะคะ่ะ Sephora Beauty f i e l นะคะซึ่งตัวนี้พอใช้แล้วเขียทุกตัวที่เป็นเบสโค้ดทิ้งไปหมดเลยคือตัวนี้เข้ามาแทนที่ทุกตัวเลยนะคะคือช่วยให้สีปิดทนเราก็ไม่ทําให้เล็บเนี่ยเหลืองหรือว่าแห้งแตกด้วยนะคะมีทุกอย่างอะที่เบสโค้ดควรจะมีพูดถึงเบสโค้ดไปแล้วนะคะเราก็ขาดไม่ได้เลยนะั่นคือท็อปโค้ดเลยนะคะในปี2015นี้นะคะเป็นตัวเดียวที่พอหยิบใช้ก็คือตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือเซสฟีดนะคะตัวนี้พอใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะคะขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่4แล้วสําหรับพลอยนะให้ความเงาให้ติดทนแล้วคือถ้าอย่างสมมติใครที่แบบว่าทาเล็บไม่เนียนอะ่ะเออที่ทาแล้วแบบเล็บเป็นแบบเป็นรอยแปรงเป็นรอยนู่นนี่ใช่ไหมพอนี้ทาลงไปปุ๊บสวยเงาเหมือนเป็นโปรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพลอยก็อยากให้ไปลองดูกันนะคะถัดมาที่เป็นเดอะเบสของพลอยนะคะก็คืออันนี้เลยดีโนแมคเคลนะคะเนลคอริสรีมูเวอร์ตัวนี้ก็คือยาล้างเล็บนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยพลอยซื้อที่ดิวตี้บุฟเฟ่นะคะคือเป็นตัวเดียวที่พอใช้มาตลอดคือใช้หมดแล้วก็ซื้อหมดแล้วก็ซื้อซื้ออันนี้อันเดียวเลยเพราะว่ามันล้างดีมากคือล้างสีล้างอะไรล้างไวแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นด้วยนะคะยังอยู่กันที่ยาล้างเล็บนะคะตัวถัดมาที่พลอยหยิบใช้บ่อยๆเลยก็คืออันนี้เลยค่ะ Sephora Express Nail Polish Remover นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกระปุกแบบนี้เสร็จปุ๊บเราเปิดฝาแล้วข้างในมันจะเป็นนี้เป็นฟองน้ำแล้วก็จะมีเหมือนรูตรงกลางใช่ไหมแล้วคือในนี้ฟองน้ำเขาอะจะชุ่มไปด้วยยาล้างเล็บแล้วก็เอาเล็บเราใส่เข้าไปในฟองน้ำแล้วก็วนวนวนวนแล้วก็ดึงขึ้นมามันก็จะหายไปคือตัวนี้พอยเห็นหลายๆแบรนด์ทำออกมาก่อนหน้านี้พอยก็ไม่ได้อินอะเออแล้วพอมาลองใช้อันนี้ได้ใช้ปุ๊บคือติดใจมากเพราะว่ามันสะดวกมันใช้ง่ายแล้วมันก็ไม่เลอะเทอะค่ะแต่ฝาเราเอานิ้วจ่ายแล้วก็เสร็จไม่เลอะนิ้วอื่นด้วยคือง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็คิดว่าแบบดีอะ่ะสำหรับไอเทมถัดมานะคะเป็นไอเทมที่พลอยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะเพราะว่าพลอยเชื่อว่าบางคนต้องไม่รู้แน่ๆว่าพลอยชอบใช้อันนี้อันนี้คือนี่เลยค่ะเนลโพลิชติ้นเนอร์นะคะอยู่ในแพ็กเกจสวยงามอันนี้ของไดโซนะซื้อได้60บาทตัวนี้คือตัวที่เราเอาไว้หยดใส่ในยาทาเล็บของเราเวลาที่ยามันข้นแล้วแบบเริ่มแบบโอยข้นเริ่มไม่ทายากแล้วเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาอันนี้หยดลงไปสัก 2-3 หยดนะคะแต่เราเราก็เอามากึงกึงกึงให้มันผสมกันดีหลังจากนั้นก็เอามาทาได้เหมือนเดิมตัวนี้ราคาถูกหาซื้อง่ายแล้วก็พอรู้สึกว่ามันไม่ทําให้ยาทาเล็บเราพังอะ่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเราเติมน้ํายาล้างเล็บลงไปในยาทาเล็บได้ใช่ไหมเพื่อให้มันไม่คนแต่ทีเนี้ยถ้าเราเติมยาล้างเล็บลงไปในยาทาเล็บมันทําให้ยาทาเล็บของเราเนี่ยพังไวขึ้นคือมันจะกลายเป็นว่าไปทําให้ยาทาเล็บเราแยกชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือขวดนั้นที่จะพังไปเลยเพราะฉะนั้นพอยก็เลยแนะนําให้ใช้พวกติ๊กเนอร์ที่เป็นตัวหยดในยาทาเล็บดีกว่านะคะลืมพูดถึงตัวหนึ่งตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบอยากจะแชร์เป็นทริคในการล้างเล็บของพลอยนะคะก็คืออันนี้ทิชชู่เปียกนะคะกระปุกนี้มี150แผ่นของไดโซนะอันนี้60บาทคือเวลาเรามียาล้างเล็บหยดๆใช่ไหมแทนที่ว่าเราจะใช้กับสำลีเราก็มาใช้ในทิชชู่เปียกแทนเพราะว่าทิชชู่เปียกมันไม่มีขนเวลามันล้างแล้วว่าขนมันไม่ติดเล็บแล้วก็สำลีอ่ะมันใช้แล้วมันเปืองคือใช้อันนึงมันก็ต้องทิ้งแล้วอ่ะคือแบบโอ้โหล้าง10นิ้วคือใช้แทบจะ10แผ่นอ่ะแล้วมันก็ไม่สะอาดใช่ปะแต่ทิชชู่เปียกอ่ะราคามันถูกกว่าแล้วก็มันใช้ได้แบบล้างดีกว่าด้วยคือพลอยไม่ชอบสำลีตรงที่มันมีขนแล้วขนมันจะแบบติดไปหมดเลยติดมือติดสีติดโอ้โหติดทุกอย่างอะ่ะเออก็เลยชอบทิชชู่เปียกมากกว่าเพราะมันไม่มีขนนะคะถัดม
ขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากอืมมันจะหนืดช้าเออก็เลยรู้สึกว่าเป็นสีที่มีคุณภาพดียี่ห้อถัดมานะคะที่อยากจะมาแนะนําก็คืออันนี้เลยอันนี้คือเรฟลอนนะคะตัวนี้เนี่ยหาซื้อง่ายที่วัสดุที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยที่เมืองไทยมีเยอะมากหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่สูงมากเนื้อสีชัดมีสีที่เลือกหลายแบบเหมือนกันนะมีเยอะมีสีที่เลือกเยอะมากแต่ว่าที่รอนไม่ชอบอย่างคือแปรงมันเล็กไปนิดนึงคือพอยเป็นคนที่แบบชอบแปรงใหญ่ๆไงแล้วพอแปรงมันเล็กเนี่ยมันทาแล้วมันไม่สะใจเออแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับมือใหม่อย่างเงี้ยแปรงเลเวลก็โอเคนะคะมันจะได้เข้าไปตามซอกเล็บของเราได้ดีอียี่ห้อสุดท้ายที่พอยปรับปื้มในปี2015นะคะก็คือยี่ห้อนี้เลยโกลเด้นโรสนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จะว่าน้องใหม่ก็ได้นะแต่คือเขาก็เข้ามาในเมืองไทยสักพักแล้วคือตัวนี้ที่พอยชอบคือว่าเนื้อดีทาง่ายไม่เป็นก้อนนะคะอีกอย่างที่สำคัญก็คือราคาคือราคาเขาจะมีหลายระดับมากมีตั้งแต่ราคาแพงแล้วก็ราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับคนหลายๆคนทั้งคนที่แบบมีงบมากงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอยก็เลยรู้สึกว่าคุณภาพที่ดีมันมากับราคาที่ถูกได้เหมือนกันแล้วอันนี้ตัวนี้คือสีเงามากคือแทบไม่ต้องทาทอโคตเลยโอเคจบไปกับยาทาเล็บยาล้างเล็บทั้งหลายแหล่แล้วนะคะถัดมาพอยจะมาพูดถึงอุปกรณ์ทําเล็บที่พอยชอบหยิบใช้ในปี2015กันเนาะอย่างแรกเลยก็คืออันนี้อันนี้คือคู่กันนะคะพอยหยิบมาให้ดู3อันที่พอใช้บ่อยๆอันแรกเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคู่กันหัวแบนนะคะแล้วก็บางแบนแล้วก็บางอันนี้เนี่ยพอยเอาไว้ใช้เช็ดข้างเล็บอย่างเวลาสแตมเล็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลายสแตมมันเลอะๆตรงเนื้อแล้วก็เล็บใช่ไหมแล้วก็อันนี้จุกยาล้างเล็บแล้วเราก็เอามาเข้าไปตามซอกเล็บคือจริงๆใช้คัตเติ้ลบักก็ได้นะแต่ว่าพอรู้สึกว่าแปรงอันนี้มันเล็กดีแล้วมันเข้าซอกเล็บได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยแล้วคัตเติ้ลบักมันมีขนด้วยไม่ชอบถัดมาคือผู้กันอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นหัวแบบกลางๆนะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากอันนี้คือไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษแต่คือรู้สึกว่ามันจับแล้วมันถนัดมือแล้วขนมันไม่ยาวมากเวลาวาดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอันที่หยิบใช้บ่อยนะคะเพราะมันถนัดมือมากอันสุดท้ายนะคะอันนี้คือผู้กันระบายสีน้ำเลยนะซื้อที่ B2H อันนี้คือ Master R นะคะอันนี้เบอร์ศูนย์คือเป็นผู้กันหัวเล็กเล็กมากเล็กแบบเล็กสิวอะเอออันนี้มีเอาไว้ทำพวกดีเทลอะไรเงี้ยเหมือนลายเล็กๆพอก็จะชอบหยิบใช้อันนี้นะคะพูดถึงผู้กันกันไปแล้วนะคะตัวถัดมาเป็นตัวที่ต้องให้มงเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่พอยหยิบใช้บ่อยมากใช้มาหลายปีแล้วด้วยก็คืออันนี้เลยนี่คือ docking tool นะคะใน1แพ็คเนี่ยเนี้ยมันจะมีทั้งหมด5ด้าซึ่งแต่ละด้านมี2หัวเป็นหัวกลมๆหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นไซส์มันจะต่างกันมีหัวเล็กหัวใหญ่สลับกันไปมาอันเนี้ยพอยซื้อมาไม่ถึง300ซื้อสั่งมาละอีเบย์คือสั่งทางชุดเนี้ยคือตอนแรกคิดว่าไม่จาเป็นหรอกแต่พอซื้อมาแล้วคือมันมันอนเนกประสงค์มากมันทําได้หลายอย่างมันจุดก็ได้วาดรูปจะคนจะเอามาขีดมาเขียนคือทําได้หลายอย่างคือถ้าใครเริ่มแบบทําเล็บเก่งๆแล้วเนี้ยขอแนะนําให้ซื้ออันนี้ติดไว้เลยเพราะว่ามันทําได้หลายอย่างจริงๆนะแล้วมันแบบมันอนเนกประสงค์อ่ะมันคุ้มอ่ะมันคุ้มราคามากแล้วก็มันใช้ได้ไปตลอดเลยนะคะเพราะมันเป็นหัวสแตนเลสสําหรับยางถัดมานะคะที่ชอบในปี2015ก็คืออันนี้เลยจึงเจลลี่เนลนะคะอันนี้คือที่ทําเล็บเจลด้วยตัวเองที่บ้านนะอันนี้ได้รางวัลที่หนึ่งคอสเมเลยนะที่ญี่ปุ่นคือสาวๆที่นู่นจะชอบชุดนี้มากหาซื้อง่ายนะคะในเซตหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นคู่มืออันนี้พอยซื้อที่ญี่ปุ่นคู่มือมันก็เลยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าซื้อที่เมืองไทยมันก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยนะนี่แบบนี้กับหัวในนี้ก็จะมีผู้กันนะคะไวทาสีมีเบสเจลท็อปเจลแล้วก็เอ่อไปฉายอะ LED light นะคะเอาไว้ฉายให้เห็นแห้งแล้วก็มีเจล remover ก็คือเอาไว้ถอดเจลของเราออกคืออันนี้ที่พอยชอบคือคุณภาพมันดีแล้วก็มันไม่ทําให้เล็บเราแห้งแตกหรือว่าบางคือมันไม่กินเลยอะคะ่ะมันอยู่นานแบบอยู่เป็นเดือนอะอย่างเวลาพอยจะไปเที่ยว
อันนี้ประสงค์อะคือเราไม่ต้องมานั่งเพนไม่ต้องมานั่งแบบว่าโอ้ยกดจะวาดกดจะแห้งกดเยอะอะเออเอาอันนี้ติดไปเลยจบแล้วถ้าเขาโพสทับแล้วคือประเด็นคือมันเนียนมากมันไม่เหมือนสติกเกอร์ตรงที่ว่าสติกเกอร์มันมันจะเนินขึ้นมาจากเลนใช่ไหมคะอันนี้มันเนียนแล้วมันก็ไม่ดูดอะเออคือมันอยู่ทนอยู่นานนะเท่าที่ท็อปโพสเรายังอยู่อะเอออันนี้ก็จะยังอยู่แล้วก็มันสนุกดีเวลาทําเหมือนเราได้ดีไซน์แบบลายเองแผ่นหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานนะคะแผ่นหนึ่งเพราะว่ามันมีหลายลายใช่ไหมติดนิ้วเราคงไม่ติดทั้งแผ่นออกมามันก็เยอะไปไหมเราก็ติดแค่แบบนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะมีบางลายที่แบบให้มาแล้วรู้สึกว่าแบบมันใหญ่ไปอะ่ะอย่างเช่นเนี่ยคิตตี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยคือจะติดเล็บไหนได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ก็มันก็มีความน่ารักนะแล้วคือมันมีแบบลายลายอะค่ะให้เราเลือกเราก็แบบซื้อมาเก็บเก็บไว้แล้วมันก็ไม่พังไม่หายเก็บไว้ใช้ได้หลายโอกาสด้วยหมดไปแล้วนะคะสําหรับของที่เป็น The b a s สในปี2015ต่อมาเรามาดู The b o ยกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ใช้แล้วรู้สึกแบบสะเทือนใจที่ซื้อมานะคะตัวแรกนะคะก็คืออันนี้เลย OPI Top Coat ตัวนี้เนี่ยพอยคาดหวังนะคือแบบพอทาลงไปแล้วอะมันแห้งนะแต่ว่ามันไม่มันเนื้อมันไม่แห้งสนิทอะเนื้อมันออกแบบเนิบๆอะแล้วความรู้สึกคือคอยรู้สึกว่าทําไมมันไม่แห้งสนิทคือถ้าแห้งสนิทมันก็ต้องแห้งสนิทใช่ป่ะแต่นี้มันออกเนิบๆอะก็เลยแบบเออแล้วมันมีฟองอากาศด้วยอะคอยก็เลยแบบเออไม่ชอบอะตัวถัดมานะคะที่อันนี้สะเทือนใจแบบว่า87ปิเตอร์เลยนะคะหัวใจที่สั่นสะเทือนขนาดนั้นก็คืออันนี้แอนนาซูยเจลท็อปโคนอันนี้ยังอยู่ในกล่องคือซื้อมาใช้ไม่ถึงไม่ถึงห้าครั้งเหลืออยู่แบบเยอะเหมือนกันแล้วก็คิดว่าจะไม่ใช้แล้วด้วยคอยซื้อมาคู่กันนะเป็นเบรคโคกับทอมโคดแล้วเบรคโคดก็คือดีสีสวยแบบอู้ทำง่ายแบบดีแต่พอมาเจอทอมโคดแล้วแบบสะเทือนใจอะแล้วคือมันแพงด้วยนะคือฝากเพื่อนซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วคือแพงมากแบบประมาณห้าร้อยได้อะแล้วทาแล้วแบบคือมันทําให้มีฟองอากาศเยอะมากคือพอไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราผิดเองที่ทาสีหนาไปหรือว่าเป็นที่ทอปโพลมันไม่ดีคือพอทาสีแล้วก็ทาทอปโพลทับใช่ปะคะแล้วมันมีเหมือนฟองอากาศขึ้นเยอะมากคือคือเยอะมากค่ะพอก็เลยอัดอัดมาติดที่เราเอาใหม่ทาแค่เบสโคแล้วก็ติดแททูคือแททูมันก็แห้งอยู่แล้วนะมันไม่เปียกเนาะแล้วก็เอาทอปโพลเนี่ยทาทับอาฟองอากาศน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะแต่ปัญหาที่ตามมาคือไม่แห้งคือเนื้อออกหนึบหนึบอะแล้วคือหนึบกว่า OPI แบบโอ้โหหนึบแบบเปียกเถอะคือไม่แห้งอะเหมือนมันไม่แห้งอะคือพลอยก็ไม่รู้ว่ามันผิดที่พลอยหรือเปล่านะแต่ว่าพลอยก็แบบเออก็คือไม่ใช้แล้วเลือกใช้ก็จบแล้วนะคะเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกตัวนะคะในปี2015ที่ผ่านมานี้มีทั้งตัวที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะก็พอต้องยอมรับนะคะว่าบางตัวเนี่ยทางแบรนด์ส่งมาให้ได้ใช้จริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้จ้างให้มาพูดเนาะเขาแค่ส่งมาเฉยๆพอยก็ได้ลองใช้แล้วแล้วก็ทุกความคิดเห็นหรือว่าอะไรเงี้ยเกิดจากการที่พอยได้ทดลองใช้เองนะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนพวกที่แบรนด์ที่บอกว่าไม่ชอบเป็นเดอะบอยอะไรอย่างเงี้ยคือพอยไม่ได้ไม่ชอบตัวแบรนด์เขานะคือพอยไม่ชอบแค่สินค้าบางสิ่งของเขาคือเราคงจะไม่ชอบเขาทั้งแบรนด์เนาะมันก็ต้องมีอันที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับวิดีโอนี้นะคะพอยจะลิงก์รายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ด้านล่างนะคะราคาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยลองกดดูตรง description box ด้านล่างนะคะพอยเขียนบล็อกรีวิวนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่ในวิดีโอนี้นะคะให้ที่ด้านล่างแล้วพอยก็จะลิงก์ให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็กดดูที่ลิงก์ที่ description box ด้านล่างค่ะส่วนใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะพูดคุยก็กล่องคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็ถ้าชอบนะคะก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องด้วยนะคะก็จะได้ติดตามกันไปเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆมากขึ้นนะคะในปี2016นี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในปี2016ที่มาถึงแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับฮาทูไลก็รอติดตามนะคะสำห